אנחנו בפרק 7, פתיח ומתחילים. Chapter 7, let me get comfortable, thank you. That evening, Lori Saunders told her parents about her last two days of history class. The Saunders family was sitting at the dining room table, finishing dinner. Through most of the meal, Lori's father had given them a stroke-by-stroke -stroke description of the 78 he'd shot in golf that afternoon. Mr. Saunders ran a division of a large semiconductor company. Lori's mother said that she didn't mind his passion for golf because on the course he managed to get out all the pressure and frustrations of his job. She said she couldn't explain how he did it, but as long as he came home in a good mood, she wasn't going to argue. פרק 7 מתחיל בבית של לורי, הם בשולחן של הארוחת ערב, בדיינינג רום טייבור, מסיימים לאכול, אבא של לורי חופר 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 על גולף, אמא של לורי מבסוטה מזה שהוא עושה גולף, כי אז כל הלחץ מהעבודה הוא משחרר בגולף, ואז הוא מגיע הביתה במצב רוח טוב, ווין ווין. כמו בעלי עם NBA 2K, אבא של לורי עם גולף. Neither was Lori, although listening to her father talk about his golf game sometimes bored her to death. It was better that he was easygoing rather than a worry word like her mother, who was probably the brightest and most perceptive woman Lori had ever encountered. She practically ran the country's League of Women Voters by herself and was so politically astute that aspiring politicians seeking local offices were always asking her to advise them. As if Abba של Lori was a boss gadol in a company, אימא של לורי בקטע של פוליטיקה, היא מאוד מבינה, בקטע של הצבעות של נשים, ואימא שלה גם מתוארת כבן אדם מאוד מאוד uh, perceptive, היא מאוד חדת הבחנה, היא, היא מבחינה בדברים, והיא bright, היא מאוד uh, חכמה גם, נבונה כזו. For Lori, her mother was lots of fun when things were going well. She was full of ideas and you could talk to her for hours. But other times, when Lori was upset about something or was having a problem, her mother was murder. There was no way to hide anything from her. And once Lori had admitted what the difficulty was, she wouldn't leave her alone. When Lori had started telling them about the wave at dinner, it was mostly because she couldn't stand listening to her father talk about golf for another minute. She could tell her mother I was bored too. For the last quarter of an hour, Mrs. Saunders had been scratching a wax stain out of the tablecloth with her fingernail. It was incredible, Lori was saying about the class. Everyone was saluting and repeating the motto, you couldn't help but get caught up in it. You know, really wanting to make it work, feeling all that energy building around you. Mrs. Saunders stopped scratching the tablecloth and looked at her daughter. I don't think I like it, Lori. It sounds too militaristic to me. Oh, mom, Lori said. You always take things the wrong way. It's nothing like that. Honest, you just have to be there feeling the positive energy in the class to really get what's going on. Lori מספרת להם על the way, ועל איזה הרגשה, ועל האנרגיות, ובלה בלה 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 בלה. ואימא שלה כזה, לא נראה לי שאני אוהבת את זה, אני לא מתה על זה, נשמע לי מיליטריסט, נשמע לי כזה, כאילו, צבאי מדי. ולורי כזה, או אמא עדיין הוא בבחינה תביא אותי, את צריכה להיות שם כדי להבין, אל תקחי את זה ככה, זה לא ככה. מיסטר סאנדרס אגריד, to tell you the truth, I'm for whatever will make these kids pay attention to anything these days. And that's what it's really doing, mom, לורי said, even the bad kids are into it. You know Robert Billings, the class creep, even he's part of a group. No one's picked on him for two whole days. Tell me that isn't positive. אבא של אורי, דווקא אבא של אורי אומר כל מה שיגרום לילדים האלה להקשיב בימינו, אני בעד, אני בעניין, אה, הוא סבבה לו, ולאורי רק אומרת כן, כן, וזה ממש עוזר, ו ואנחנו לומדים, וזה עושה אווירה טובה, ואפילו רוברט בילינגס, הילד היצור, זה הלוזר, אף אחד לא מציק לו כבר יומיים, זה חיובי, כאילו. But you're supposed to be learning history, מיסי סונדרס ארגיוד, not how to be a part of a group. Well, you know, her husband said, This country was built by people who were part of a group, the pilgrims, the founding fathers. I don't think it's wrong for Lori to be learning how to cooperate. If I could get some more cooperation down at the plant instead of this constant backbiting and bickering and everyone trying to cover his own you-know-what, we wouldn't be behind in production this year. 
אבא של אורי אומר, כן, היסטוריה וזה, אבל וואלה, ללמוד להיות חלק מקבוצה, זה סקיל מאוד חשוב לחיים. אם יותר אנשים אצלו בעבודה היו יודעים לעבוד ביחד כקבוצה, לשתף פעולה, הם לא היו בפיגור, בפרודקשן, בייצור. חוץ מזה, ככה נבנתה אמריקה על קבוצות של אנשים, הפלגרימס, החלוצים, ה-Founding Fathers. I didn't say that it was wrong to cooperate, Miss Andres replied, but still, people have to do things in their own way. You talk about the greatness of this country, and you're talking about people who weren't afraid to act as individuals. Mom, I really think you're taking this the wrong way, Lori said. Mr. Ross has just found a way to get everybody involved, and we're still doing our homework. It's not like we've forgotten about history. But her mother was not to be appeased. That's all very well and good, but it just doesn't sound like the right thing for you, Lori. Babe, we've raised you to be an individual. Lori's father turned to his wife. Midge, don't you think you're taking all this a little too seriously? A little bit of a community spirit is a terrific thing for these kids. That's right, Mom, Lori said, smiling. Haven't you always said that I was a little too independent? Mrs. Saunders was not amused. Honey, just remember that the popular thing is not always the right thing. Oh, Mom, Lori said, annoyed that her mother would not see her side of the argument at all. Either you're being stubborn or you just don't understand this at all. Really, Midge, Mr. Saunders said. I'm sure Lori's history teacher knows exactly what he's doing. I don't see why you should make it. I don't see why you should make this into a big deal. You don't think it's dangerous to allow a teacher to manipulate students like that? Mrs. Saunders asked her husband. Mr. Ross isn't manipulating us, Lori said. He's one of my best teachers. He knows what he's doing and, as far as I'm concerned, What he's doing is for the class's good. I wish some of my other teachers were as interesting. Lori's mother seemed ready to keep arguing, but her husband changed the subject. Where's David tonight? he asked. Isn't he coming over? David often came over in the evening, usually on the pretense of studying with Lori. But inevitably, he'd wind up in the den with Mr. Saunders talking about sports or engineering. Since David hoped to study engineering just as Mr. Saunders had, they had lots to talk about. Mr. Saunders had also played high school football. Mrs. Saunders had once told Lori that it was surely a match made in heaven. Lori shook her head. He's home studying tomorrow's history assignment. Mr. Saunders looked surprised. David studying? Now there's something to be concerned about. כנראה שישאלו אתכם במבחן שלכם על הדבר הזה, מה העמדה של ההורים של לורי לגבי The Wave בשלב הזה. אז אבא שלה זורם, אבא שלה מאוד סומך על המערכת, הוא סומך על מיסטר רוס שיודע מה הוא עושה, הוא בעד הקטע הזה של שיתוף פעולה, הוא חושב שזה רק יעזור, שבתקופה שבה הם חיים, כל מה שיגרום לילדים להקשיב ולהיות מעורבים זה מעולה וצריך את זה ויופי. אימא של לורי, שהיא מאוד ככה חדת הבחנה והיא אישה מאוד חכמה, מאוד חשוב לה לשמור על האינדיבידואליזם של הבת שלה, זאת אומרת, היא אומרת לה, אל תמהרי לרוץ אחרי מה שכולם עושים, אם משהו הוא פופולרי, לא בהכרח הופך אותו לנכון. כלומר, אל תשכחי להיות מי שאת בתוך הדבר הזה. היא קצת מפחדת שילדים ייסחפו לזה. היא חושבת שזה קצת מסוכן שמורה עושה ככה מניפולציה לתלמידים. והיא באמת לא רואה את הצד של לורי בוויכוח הזה, וזה מרגיז את לורי, ובאיזשהו שלב אבא שלה פשוט מחליף נושא, כי נמאס לו לדבר על זה, נמאס לו מהוויכוח הזה. איפה דיוויד? דיוויד תמיד מגיע אליהם, דיוויד אגב הוא החבר האולטימטיבי מבחינת ההורים של אורי, הם מאוד אוהבים אותו, דיוויד הוא היי סקול פוטבול פלייר וגם אבא שלה היה, דיוויד רוצה ללמוד הנדסה, אינג'ינג'ינג, גם אבא שלה למד הנדסה, אז יש שם חיבור מאוד גדול עם הספורט, עם ההנדסה, גם אימא שלה אוהבת אותו, אבל יודעים שהוא לא אוהב ללמוד, אבל הוא מצליח בכל מקרה, ועכשיו, איפה, איפה דיוויד? דיוויד בבית לומד, או, oh, זה מפתיע. זה חריג. כלומר, הנה, כל הדבר הזה שמיסטר רוס עושה גורם לדייוויד ללמוד היסטוריה בבית. אנחנו חותכים מהדינר טיים של משפחת סונדרס ועוברים לבן וכריסטי. Because Ben and Christy Ross both taught full time at the high school, they had grown accustomed to sharing many of the after school chores around their house, cooking, cleaning and running errands. That afternoon, Christy had to take the car to the garage to get the exhaust replaced, so Ben had agreed that he'd cook. But after that history class, he felt so preoccupied to bother cooking. 
Instead, he stopped at a Chinese takeaway place on the way home and picked up some egg rolls and egg foo young. When Christy got home around dinner time, she found the table not covered with plates for dinner, but with books, again. Looking over the brown paper takeaway bags on the kitchen counter, she asked, You call this dinner? Ben looked up from the table. I'm sorry, Chris. I'm just so preoccupied with this class and I've got so much to do to prepare it. I didn't want to take time to cook. Christy nodded. It wasn't as if he did this every time it was his turn to cook. She could forgive him this time. She started unpacking the food. So how is your experiment going, Dr. Frankenstein? Have your monsters turned on you yet? As Christy kacha yoredet alav mkom levashel, u echin u evi take away. איזה מסעדה סינית, כי זה היה תורו לבשל, אבל לא היה לו זמן, והיא כזה טוב, נסלח לו, זה לא כאילו הוא עושה את זה כל פעם. היא גם צוחקת עליו, היא אומרת, מה, איך, איך הניסוי שלך, דוקטור פרנקנשטיין, האם, ה, האם המפלצות שלך כבר בגדו בך, כאילו, תקפו אותך בחזרה. On the contrary, her husband replied, most of them are actually turning into human beings. You don't say, said Christy. I happen to know that they're all keeping up on their reading, Ben said. Some of them are even reading ahead. It's as if they suddenly love being prepared for class. Or they're suddenly afraid of being unprepared, his wife observed. But Ben ignored her comment. No, I really think they've improved. At least they're behaving better. Christy shook her head. These can't be the same kids I have for music. I'm telling you, her husband said, it's amazing how much more they like you when you make decisions for them. Sure, it means less work for them. They don't have to think for themselves, Christy said. But now, stop reading and clear some of those books away so we can eat. As Ben made room on the kitchen table, Christy set the food out. When Ben stood up, Christy thought he was going to help her, but instead, he started pacing around the kitchen, deep in thought. Christy went on getting the meal ready, but she too was thinking about the wave. There was something about it that bothered her, something about the tone of her husband's voice when he spoke about his class, as if they were now better students than the rest of the school. As she sat down at the table, she said, How far do you plan to push this, Ben? I don't know, Ben answered, but I think it could be fascinating to see. Christy watched her husband pace around the kitchen, lost in thought. Why don't you sit down, she said. Your egg for young's going to get cold. You know, her husband said as he came to the table and sat down. The funny thing is, I feel myself getting caught up in it too. It's contagious. Christy nodded. That was obvious. Maybe you're becoming a guinea pig in your own experiment, she said. Although she made it sound like a joke, she was hoping he'd take it as a warning. מהשיחה של קריסטי ורוס אפשר להבין כמה שרוס נסחף בזה עוד, עוד ועוד, בן רוס נסחף בזה עוד ועוד וקריסטי חצי מתבדחת איתו אבל גם רואים שהיא קצת מודאגת מלאן זה הולך היא שואלת אותו עד, עד מתי, לאן תיקח את זה, כאילו מה העניינים היא לא אוהבת את הטון שבו הוא מדבר כשהוא מדבר על זה, זה קצת מרגיש כאילו עכשיו הוא חושב שהילדים בכיתה שלו יותר טובים משאר ילדים בבית ספר, בגלל The Wave, ובאיזשהו שלב הוא אומר לה את מה שהוא פחד להגיד לה בשיחה הקודמת, אם אתם זוכרים, בשיחה הקודמת הוא פחד להגיד לה שזה סוחף גם אותו. ועכשיו הוא אומר לה את זה. ומבחינתה it's obvious, כאילו זה לא מחדש לה שום דבר, זה ברור מאליו. והיא אומרת לו, נראה שאתה הולך להפוך לגיני פיג, גיני פיג זה אה, לא אוגר היותר שמנמנים וגדולים, שרקן. שרקן אני חושבת, קיצר, זה החיה הזאת, אוקיי? Okay? עכשיו גיני פיג באנגלית זה כמו ש... זה, זה מילה אחרת לשפה ניסיונות, אוקיי? Okay? אז נראה שאתה הולך להפוך לשפה ניסיונות בניסוי של עצמך. כי הוא עושה פה ניסוי על תלמידים, הוא רוצה לראות מה יהיה, הוא מאוד סקרן, והיא אומרת לו את זה כאילו בצחוק, תיזהר לו להפוך להיות שפה ניסיונות בניסוי של עצמך, אבל היא מקווה שהוא ייקח את זה כאזהרה ולא כבדיחה. היא מפחדת שבסוף הניסוי הזה הולך uh, להתנקם בו באיזושהי דרך, והולך לחזור אליו בקטע לא טוב, כלומר שהוא לא ידע איפה להפסיק, 
הוא לא ידע לאן לקחת את זה, לאן לנווט את זה, וזה יהיה קצת כמו מפלצת שהוא לא יצליח לעצור, היא קצת רואה לאן זה הולך והיא מודאגת. בן לעומתה רק נסחף בזה עוד ועוד, ורוצה להמשיך. אני כבר ממשיכה לצלם גם את הפרק הבא, מיד אחרי הפרק הזה, אז אתם תראו אותי לובשת בדיוק את אותם דברים גם בפרק הבא. שלושה פרקים ברצף אני מצלמת. קיצר, נתערב בפרק שמונה, אני הייתי תמר, ביי!